அனைவருக்கு வணக்கம் இது வந்து ஈஸ்ட் ஓ காலையில் சூரியன் இன்னைக்கு இந்த இரநூத்தி பத்து டிகிரி தாண்டி அது கன்னிராசியை தாண்டி இப்போ இன்னைக்கு துலாம் ராசிக்குள்ள வருது இந்த துலாம் ராசிக்குள்ள இன்னைக்கு வர்றதுனால தான் நம்ம இந்த கன்னிராசி கடந்து துலாமுக்கு வர்றதுனால அதுக்கு பேர் கார்த்திகை மாதம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கார்த்திகை மாதத்தில் சூரியனுக்கு மிக அருகில் இப்போ வெள்ளி வீனஸ்னா வெள்ளிக்குள் இதே போன வருஷம் பார்த்தோம்னா நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் இதே டைமில் மார்கழி மாதம் சூரியன் இங்கே வந்தப்போ நம்மளுக்கு வானத்தில் சாயந்தர நேரம் அது சூரியன் மறைஞ்ச உடனே வானத்தில் விருச்சிக ராசியில் இருந்துச்சு அது சாயந்தர நேரம் நல்லா தெரிஞ்சுது இந்த வெள்ளிக்குள் மழை போன தடவை இருந்ததை விட இந்த தடவை கம்மி அதுக்கு இது ஒரு காரணம் ஏன்னா இப்போ சூரியன் கூட இந்த வீணஸ் இருக்குது சாயந்தர நேரம் நம்மளுக்கு தெரியாது வானத்தில் இப்போ தான் போயிட்டுருக்கு இன்னொரு மாதத்தில் அது மேலே போயிடும் பார்ப்போம் நம்ம அப்போ மழை நல்லா பிடிக்குமான்னு இப்போ இந்த இது வந்து அஸ்தம் இப்போ அஸ்தத்தில் தான் இன்னைக்கு நிலா இருக்குது அதாவது கன்னிராசியில் இருக்குது இன்னைக்கு நிலா அதே மாதிரி புதனும் கன்னிராசியில் இருக்குது சூரியன் வந்துட்டு இன்றைக்கி கன்னிராசி தாண்டி துலாம் ராசிக்கு வந்துடுச்சு அதனால் இப்போ நம்ம கார்த்திகையில் ஆரம்பிக்கிறோம் அதே மாதிரி நாளைக்கு நிலா சாயந்தரம் சாயந்தரம் அஞ்சரை மணிக்கு இந்த மாதிரி சூரிய கிரகம் சாயந்தர நேரம் நம்ம பார்க்கலாம் வானத்தில் இந்த மாதிரி அது சென்டராக வர்றப்போ தான் அமாவாசையினோட முடிவாக அமைக்கணும் ஆறு அதாவது நாலு நாலரைக்கெல்லாம் இப்படி இருக்குது அது சரியாக அந்த வெட்டு புள்ளியில் அந்த சூரியன் அமையல அதனால தான் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல பா நம்ம ஊர்களில் பார்சியலாக தெரியுது இந்த மாதிரி நினைக்கிற அந்த சென்டர் வரணும் கரெக்டாக அதுக்கப்புறம் மழை அஞ்சு முப்பத்தெட்டுக்கு நடக்கிற சூரியகரணம் நாளைக்கு அப்போ இதையே நம்ம வானத்தில் எல்லாருமே குழுவில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் அது நடக்குதா அப்படிங்கிறத கவனிக்கணும் கவனிச்சுட்டு இந்த ஸ்டெல்லேரிய வைப்போ அப்போ நாம் கரெக்டாக இருக்குங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் திதிங்கிற அந்த அமாவாசை திதியை இன்றைக்கி நாம் கரெக்டாக கன்ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா ஆனால் இப்போ இருக்கிற திருக்கணித பஞ்சாயம் பாக்கி பஞ்சாயத்துலலாம் அக்டோபர் இருபத்தஞ்சாம் தேதி ஐப்பசி எட்டுன்னு போட்டிருப்பாங்க செவ்வாய்க்கிழமை சாயந்தரம் நாலு பத்தொம்பது பிஎம் தான் இந்த அமாவாசை திதி முடியுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இதுக்கு நேர் ஓட்டில் வர்றப்ப இந்த சூரியன் தண்ணிக்கு தான் அது நம்ம ஈஸியாக பார்த்துடலாம் இந்த நேரத்தில் இருக்குன்ட்டு இப்போ இது வந்து உண்மையாலுமே அஞ்சரை மணியில் இருக்குது இவங்க சொல்கிற அந்த நாலு பத்தொம்போது பிஎம் அப்படின்னா பதினே பதினாறு இது ப பத்தொம்போது பத்தொம்போது பார்த்தோம்னா நிலா இப்படி தான் இருக்குது இப்படி வந்துட்டுது இது மறைக்கிறதுக்கு இன்னும் ஸ்ட்ரைட்டாக வரல 
அப்போ இதையை நாம் அப்டேட் பண்ணிட்டு இனிமேல் அந்த அமாவாசை திதி வந்து ப பௌர்ணமி வரைக்கும் பதினா பதினஞ்சு நாள் மறுபடி அது கரெக்ட் பண்ணோம்னா திதி கரெக்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது நல் சித்திரம் நல் சித்திரங்கிறது இப்போ இந்த ஸ்டெல்லரிம் ஆப்லேயே டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த இப்போ இது வந்து இரநூத்தி பத்து டிகிரி பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால இந்த சைடில் இருக்கிறது கன்னி ராசியாகவும் இரநூத்தி பத்துக்கு இந்தல புலாம் ராசியாகவும் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஜீரோ டிகிரியிலிருந்து பார்த்தோம்னா ஜீரோலேருந்து நம்ம இது ஆரம்பிக்குது ராசிகள் ஜீரோ டிகிரியிலிருந்து முப்பது டிகிரி வரைக்கும் மீனம் மீனத்தில் எது எது இருக்குன்னா இந்த இதை உத்தரட்டாதி நட்சத்திரம் இந்த ரெண்டு நட்சத்திரம் இதுவுமே இது சேர்ந்த ஒரு இது தான் உத்தரட்டாதி அடுத்தது ரேவதி ரேவதிங்கிறது இந்த நட்சத்திரம் அடுத்தது இதுலேருந்து மூணு புள்ளி மூணு டிகிரி இது வரைக்கும் அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு புள்ளி மூணுனா இந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நம்ம டிகிரியை நூறாக இது பண்ணி தான் நம்ம இப்போ சொல்கிறது இப்போ இது பாதினா முப்பது டிகிரி ஆனால் நம்ம மூன்றரை டிகிரி மூணு புள்ளி அஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் இது ஏன்னா நம்ம கால்குலேஷனுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அறுபது டிகிரி பிடிச்சோம்னா கால்குலேஷன் கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால் மூணு புள்ளி மூணுனா இந்த இடத்துல தான் அஸ்வினியோட இது முதல் பாதம் அது அப்புறம் அஸ்வினியோட மூணு பாதங்கள் வந்துட்டு பரணியோட நாலு பாதம் நாலு மூணு ஏழு இந்த கார்த்தியோட ரெண்டு பாதம் அதாவது ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு பாதங்கிறப்ப ஆறு புள்ளி ஆறு டிகிரி வரும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இது வரைக்கும் இங்கே இது கார்த்திகை இங்கே ஆரம்பிச்சிடும் ஆரம்பிச்சு ரெண்டு பாதம் இங்கே கார்த்திகையோட மறுபடி ரெண்டு பாதம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இது வரைக்கும் கார்த்திகை இதுக்கப்புறம் ரோஹிணி இந்த மாதிரி அதோட இருப்பிடத்துக்கு எப்போ நிலா வருதோ அதையே நாம் நல் சித்திரங்களாக வடிக்கணும் அப்போ நிலா இன்னைக்கு நாளைக்கு இந்த இடத்துல இருக்குன்னா இப்போ இந்த சித்திரை சித்திரையோட மூணு பாதம் வந்து இந்த இரநூத்தி பத்து டிகிரிக்குள்ள இந்த இடம் வரைக்கும் தான் சித்திரை அடுத்து ஒரு பாதம் இருக்கு அதாவது மூணு பாதம் இதுக்குள்ள அதாவது எவ்வளோன்னா மூணு புள்ளி மூணு மூணுங்கிறது ஒரு பாதம் அப்போ ஒம்பது புள்ளி பத்து டிகிரி கிட்டத்தட்ட சித்திரை முடிஞ்சிருக்கு இங்கே அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து இங்கே ஆரம்பிச்சு சித்திரை பதிமூணு புள்ளி மூணு மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணு இது வரைக்கும் வரணும் இது வரைக்கும் சித்திரை இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம இந்த டிகிரி கணக்கு வச்சு ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த திருக்கணித பஞ்சாங்கத்திலையும் வாக்கிய பஞ்சாங்கத்திலையுமே இந்த மேசராசிக்கு உண்டான ஆரம்பத்தில் பண்ணியிருக்கிறதுனால அதில் இப்போ நிறைய மாற்றங்கள் இருக்குது நாம் அதை ஏதாவது போக்கோ பார்ப்போம் இப்போது இந்த நாளைக்கு இந்த நல் சி அதாவது நிலா எப்போ இந்த மூணு புள்ளி மூணு டிகிரிக்கு வருதோ அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த இடத்துக்கு எப்போ வருதோ அப்போ தான் நாம் அந்த சித்திரை நட்சத்திரம் முடிகிற தேதி முடிகிற நேரத்தை நாம் போடணும் அப்போ பார்த்தோம்னா நிலா இப்போ இரநூத்தி பதினோராவது டிகிரியில் இருக்கு 
முக்கோ பத்தொம்பது நாற்பத்தி ஏழு எட்டு நாற்பத்தொம்பது இப்போ கிட்டத்தட்ட இந்த ப மூணு புள்ளி மூணு டிகிரி அதாவது கடைசி நாலு பாதம் இரநூத்தி பத்துலேருந்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு இப்போ இந்த இரநூத்தி பதிமூணு தான் வந்து சித்திரையோட முடிவு இப்போ இதோட டைமிங் பார்த்தோம்னா அதாவது ஏழு ஐம்பத்தி ஏழுக்கு இருக்கு அப்போ அதில் பஞ்சாங்கத்தில் போட்டிருக்கிற பிரகாரம் பார்த்தோம்னா அவங்க ரெண்டு பதினேழுக்கே முடிஞ்சுது அப்படிங்கிறாங்க ஆக்சுவலா அப்போ ரெண்டு பதினேழுக்குன்னு போட்டோம்னா பதினாலு பதினேழு பதினாலு பதினேழு இப்போ நிலா எங்க இருக்குன்னா கரெக்டாக இந்த இரநூத்தி பத்து டிகிரி இந்த இடத்துல தான் இருக்கு இப்போ உங்கள் மேசராசி கணக்கு போட்டாலே மேசராசியில் இந்த சித்திரையோட ரெண்டு பாதம் தான் இருக்கும் இன்னும் ரெண்டு பாதம் வரணும் ஆறு புள்ளி ஆறு டிகிரி வரணும் ஏன்னா சூரியன் வந்துட்டு இந்த அஸ்வினி பரணி அதுக்கு முதல்ல கார்த்திகோட ஒரு பாதம் கடந்து அஸ்வினி பரணியும் கடந்து இப்போது உத்தரட்டாதி ரேவதி உள்ள வந்ததுனால இந்த மூணு புள்ளி மூணு டிகிரி நகர்ந்தால் தான் சித்திரையோட கடைசி பாதம் அதான் கரெக்டு அதனால தான் இப்போ நிறையா கணிப்புகளில் தவறு வர்றது காரணம் தான் ஏன்னா சித்திரையோட முடிவு இங்கே தான் இருக்குது மூணு புள்ளி மூணு டிகிரியில் வரும் அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மூணு புள்ளி மூணு டிகிரியில் தான் சித்திரை முடியுது அப்போ அந்த நேரத்தை எடுக்கிறப்ப அது சாயந்தரம் ஏழு ஐம்பது ஏழு ஐம்பது இந்த மாதிரி தான் வருது இங்கே இதான் சித்திரை முடிவுன்னு சொல்லி இப்போ இந்த பஞ்சாயத்தில் இருக்கிறது அதாவது மேசராசி வச்சு அவங்க சொல்கிறாங்க மேசராசியில் அவங்க பஞ்சாங்க கணக்குப்படி பார்த்தீங்கன்னா சாய நிராயணன்னு போட்டிருப்பாங்க சாயனம் நிராயணம் அதாவது அந்த ஜீரோ டிகிரியிலிருந்து இப்போது இருபத்தி நாலு புள்ளி அது சம்திங் தள்ளிடுச்சு அதாவது டிக்ளனேஷனுக்கு அந்த மை மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் போயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மையிலே முப்பது டிகிரி போயிடுச்சு ஏன்னா இடையில் ஒரு இரநூறு வருஷம் கலப்புறத காலத்தில் அந்த கணக்கு எடுக்காம மறுபடியும் எடுத்து இப்போ அந்த இருபத்தி நாலு டிகிரி சொல்கிறாங்க அதுலேயும் மூணு புள்ளி மூணு டிகிரி விட்டாங்க ஆனால் வானத்தில் இதுதான் அந்த நம்ம குச்சி நிறுத்திட்டு அந்த சமநாள் அன்னைக்கு பார்த்தோம்னா வடக்கு சைடில் ஃபுல்லாக மீனராசி வந்துருச்சு மீனராசி இப்போ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் மீனராசி அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு இது இந்த டிகிரி வரைக்கும் மீனராசி அந்த மீனராசியில் இப்போது அஸ்வினியோட முதல் பாதம் சேர்ந்ததுனால இது வரைக்கும் இப்போ மீனராசி அதனால் இப்போது குழப்பமே இல்லாமல் இந்த ஸ்டெல்லரி மேப்பை நல்லா தயார் பண்ணியிருக்கிறாங்க நாம் அவி வச்சுட்டு நம்மளோட இந்த நல் சித்திரங்களை நம்ம கரெக்டான அந்த டைமிங்கை போட்டு புது பஞ்சாங்கத்தை நம்ம உருவாக்க முடியும் அதனால் இதையை கவனித்து நாம் பண்ணுவோம் மூவாயிரத்து அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னால் தான் இந்த ஜாதக கட்டங்களை ராசிகளை பஞ்சாங்கத்தை நமக்கு திருமால் வடிச்சு கொடுத்துருந்தார் அதாவது கிமு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பது அப்போ தான் இந்த ஜாதக கட்டங்களே முதல் முதல்ல புழக்கத்துக்கு வருது தமிழ்நாட்டில் திருச்சியை தலைநகராக வச்சு ஆட்சி செய்த அந்த திருமால் உலகமெல்லாம் பயணம் பண்ணி உலகளந்த பெருமாள் அப்படிங்கிறது என்ன காரணம்னா பூமியை ஒரு டிகிரிக்கு நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டர் கண்ணுக்கு தெரியுது நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டர் தான் இருக்குதுன்னு கழிச்சு அது ஒரு டிகிரி தான் அப்படின்னு பார்த்து அதை முந்நூற்றி அறுபது அளவு வைத்து நம்ம பூமியோட சுத்தளவு சுத்தளவு வச்சுட்டு 
பூமிக்கும் சூரியனுக்கு உள்ள தூரத்தை நூத்தி எட்டு அப்படிங்கிற அந்த நம்பரை வச்சு அவர் தான் அதை உருவாக்கி நமக்கு கொடுத்தாரு அது மாதிரி இந்த ராசிகளையும் அவர் தான் உருவாக்குனாரு அப்போ அவர் காலத்துல நிலநடுக்கோட்டு பக்கத்துல இந்த நிலநடுக்கோடு அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி நிலநடுக்கோட்டுல ரிஷபராசி தான் ஃபர்ஸ்ட் இருந்துச்சு அதாவது வடக்கு நோக்கி போறப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரிஷபம் அதுல முதல் மாசம் சித்திரை ஆனா அப்பதான் நல்ல வெயில் இருக்கும் ரெண்டாவது மிதுனத்துல வைகாசி கடகத்துல ஆணி சிம்மத்துல தான் திரும்பி அதாவது சங்கராந்தி முடிஞ்சு சிம்மத்துல வர்றப்ப ஆடி மாசம் ஆவணி மாசம் அப்ப சிம்மத்துல தான் திரும்பினதுனால அதுக்கு சிம்ம ரேகை இருந்துச்சு வச்சாங்க அப்புறம் ஆவணி மாசம் கன்னி புரட்டாசியில துலாம் ஐப்பசியில விருச்சிகம் தனுசு ராசி வர்றப்ப கார்த்திகை மகரம் மார்கழி மறுபடியும் அவங்க தெற்குல போய் திரும்புறப்ப கும்பராசியில திரும்பினால அது பேர் கும்பரேகை அப்போ கும்பகத்துல அந்த இது போறப்ப சூரியன் அதாவது பூமி தான் போகுது போறத சூரியனா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல அதை அப்படி வச்சிட்டாங்க தை மீனத்துல மாசி மேசத்துல பங்கு இப்படிதான் இருந்துச்சு அப்பதான் இந்த ராசியில உருவாக்குறப்ப அதுகளுக்கு குணங்கள் இருக்காது அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா சிம்மத்துக்கு வந்து சூரியனோட குணத்தை அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க அதே மாதிரி சந்திரனுக்கு கடகம் இப்படி மேல இருந்து இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுத்தது கீழே நோக்கி வர்றப்ப மிதனத்துக்கும் கண்ணிக்கும் புதன் ராசியை ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க இந்த வரிசையில தான் ஒரு ஆர்டர் பிரகாரம் அவங்க பண்ணிருக்கிறாங்க ஏன்னா சூரியனை வந்து புதன் வெள்ளி செவ்வாய் வியாழன் சனி இந்த வரிசையில தான் இருக்கு அதனால சிம்மத்துக்கு சூரியனும் கடகத்துக்கு சந்திரனும் மிதனத்துக்கு கண்ணி அதாவது மிதனம் கண்ணி ரெண்டுக்கும் புதன் ரிஷபம் துலாம் ரெண்டுக்கும் வெள்ளி மேசம் மிருச்சிகம் ரெண்டுக்கும் செவ்வாய் மீனம் தனுசு ரெண்டுக்கும் வியாழன் கும்பம் மகரம் ரெண்டுக்கும் சனி இப்படி ஒரு வரிசையில தான் அவங்க அன்னைக்கு இந்த இது அவங்களுக்கு வடிச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க அது அப்படியே ஆயிரத்தி எட்நூறு வருஷம் கழிச்சு மேசராசி அதாவது ரிஷம் மண்டல போயிட்டு இருபது மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அந்த மேசராசி தான் இங்கே இருந்துச்சு இப்போ இந்த மீனராசி நிலநடுக்கோட்டுக்கு வெளியே இந்த முழுசாக வந்துருச்சு அதனால இந்த நிலநடுக்கோட்டில் என்னைக்கு சூரியன் வருதோ சமநாள் அன்னைக்கு அந்த சமநாளில் வந்து சித்திரை மீனராசியாகவும் மேசராசி ரெண்டாவது மூணாவது ரிசர்வமாகவும் மிதுனம் நாங்கள் போயிட்டு திரும்புகிற அந்த சங்கராந்தியில் மிதுனம் திரும்புறதுனால அதுக்கு மிதுன ரேகைன்னு மாற்றணும் கடகம் சிம்மம் கன்னி துலாம் மிருச்சிகம் இப்படி வந்துட்டு மறுபடி தெற்குல போயிட்டு மறுபடி திரும்புறது வந்து தனுசு அதனால இதுக்கு தனுசு ரேகைன்னு இனிமேல் பா பெயர் கொடுக்கணும் அடுத்தது மகரம் கும்பம் மறுபடியும் நேரடி கோட்டில் மீனராசியில் மார்ச் இருபத்தொன்னாம் தேதி வந்துடும் அதனால தான் நம்ம சித்திரைன்னு அதைய சொல்கிறோம் ஏன்னா முப்பது நாட்கள் ஒவ்வொரு அறுபது வருஷமாக தள்ளி தள்ளி மேசராசி இப்போது ரெண்டாவது ராசிக்கு அதாவது நிலநடுக்கோட்டிலேருந்து ரெண்டாவது ராசியாக வானத்தில் தெரியுது இப்போ இதனால நாம் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளோட ஜாதக கட்டங்களை நாம் மாற்றி அமைச்சிருக்கணும் அமைக்கணும் அது பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட ஜோதிட கணிப்புகள் எல்லாமே ஓரளவுக்கு சரியாக வரும் ஆனால் இப்போ இருக்கிற ஜோதிட கணிப்பு முறைன்னு சொல்லிட்டு நிறையா ப்ரெடிக்ஷன் சொல்கிறது பாதிக்கு பாதி சொந்த கருத்துக்களை தான் சொல்கிறாங்க அதனால் அதை மட்டும் தவிர்த்துட்டு நீங்கள் அந்த கோச்சாரம் இதெல்லாம் கரெக்டாக பார்த்து தெரி இது வரைக்கும் தெரிஞ்சிருந்தா அப்படியே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அந்த கட்டம் போடுறது மட்டும் எப்படி மாற்றிக்கணுங்கிறத நீங்கள் இப்போ புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த கட்டத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம நிலாவோட அந்த ஓட்டத்தை தினமும் எப்படி நகர்ந்துங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த கட்டங்கள் வந்துட்டு முப்பது டிகிரி இருக்கிற அந்த ராசிகள் ராசித்திரங்கள் மேசம் இது ரிஷபம் இது மிதுனம் கடகம் சிம்மம் கன்னி துலாம் விருச்சிகம் தனுசு மகரம் கும்பம் இப்படி இதிலே பார்த்தோம்னா மீனம்னா வெள்ளை கலர் இருக்கிறதுனால அது வியாழனை குறிக்கிறது 
இந்த மேசம் வந்து எப்பவும் செவ்வாய் தான் இப்போ அந்த மேசத்தை தான் ஜீரோ டிகிரிய நம்ம இத்தனை நாளா வச்சிருந்தோம் பூமி இந்த இதுதான் நிலநடுக்கோடு அப்படி மேல இருந்து கீழே வர்ற வரைக்கும் இந்த நிலநடுக்கோட்டில் என்னைக்கு சூரியன் அப்போ ஆயிரத்தி எட்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாலும் இப்படி தான் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு அஸ்வினி நட்சத்திரம் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க அதே மாதிரி பரணி இந்த கார்த்திகையில் ஒரு பாதம் இந்த மேச ராசிக்கோட சேர்ந்துக்கும் ஏன்னா ஒரு ராசிக்கு ஒம்பது பாதங்கள் ஒரு நல் சித்திரம் வந்து நான்கு பாதங்கள் அதே மாதிரி ரெண்டாவது நட்சத்திரத்துக்கு நான்கு பாதங்கள் நாலு நாலு கூட்டினா எட்டு இது ஒன்று சேர்ந்த ஒம்பது இந்த ஒம்பது பாதங்கள் வந்துட்டு ஒரு மேசராசி ஏன்னா ஒரு நல் சித்திரம் வந்துட்டு பதிமூணு புள்ளி மூணு டிகிரி ஏன்னா நிலா வந்துட்டு இங்கேருந்து நகந்துச்சுன்னா ஒரு நாள் பூரா இங்கே வந்துடும் அடுத்த நாள் இங்கேருந்து பரணி அப்புறம் இங்கேருந்து அப்படி போகும் பதிமூணு புள்ளி மூணு டிகிரி நகரும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நட்சத்திரத்துக்கோட டெய்லி அது பயணம் பண்ணும் இப்படி மேசராசி ஆரம்பிக்கிறப்ப ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அஸ்வினியில் தான் ஆரம்பித்து பரணி கொண்டு வந்தாங்க கார்த்திகையில் ஒரு பாதம் இருக்குது சரிங்களா இப்போது இந்த ரேவதி உத்திரட்டாதி நகந்து நகந்து அப்படியே இந்த அளவுக்கு இது ரேவதி இது உத்திரட்டாதி அப்போ கார்த்திகையில் மொ முதல் பாதம் முதல்லே நகந்து இருக்கும் அதனால் மூணு புள்ளி மூணு டிகிரி ஒரு பாதம்ங்கிறது நாலு பாதங்கிறப்ப சேர்றப்ப இது இங்கேருந்து மொத்தமாக இங்கே நகந்து இது வரைக்கும் வர்றப்ப முப்பது டிகிரி நகந்துருச்சு இப்போ நகந்ததுனால இப்போ ரேவதி உத்தரத்தாக இங்கே வந்துருச்சு இப்போ இந்த படத்தில் பார்க்குறப்ப மீனும் முதல் கட்டத்தில் அதாவது இந்த சைடில் ரே அதாவது ரேவதி உத்தரட்டாதி இந்த இருந்தது ஒவ்வொரு டிகிரியாக அறுபது வருஷத்துக்கு ஒரு டிகிரி நகந்து 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 ஆயிரத்தி எட்நூறு வருஷத்தில் இந்த உத்தரட்டாதி ரேவதி ஃபுல்லாக இந்த சைடு வந்தாச்சு அதனால் என்ன பண்ணுறோம் நாம் இந்த உத்தரட்டாதி ரேவதி இதையும் ஆரம்ப ஜீரோவாக நம்ம இப்போ மாற்றி மாற்ற வேணும் மாற்றுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா உத்தரட்டாதி ரேவதி அஸ்வினியில் ஒரு பாதம் மீனத்துக்கு வந்துடும் அதுக்கடுத்தது மேசராசியில் என்ன இருக்குன்னா அஸ்வினியோட மூணு பாதம் போகும் பரணியில் நாலு பாதம் கார்த்திகையில் ரெண்டு பாதம் அதே மாதிரி ரிஷபராசியில் கார்த்திகையில் கடைசி ரெண்டு பாதம் ரோஹிணி மிருகசீரிசத்தில் மூணு பாதம் ரிஷபத்துக்கு சேர்ந்துடும் ஒரு பாதம் வந்து இந்த மிதுன ராசிக்கு சேரும் அப்போ மிதுன ராசியில் என்னென்ன இருக்குன்னா மிருக சீரிசத்தோட ஒரு பாதம் திருவாதிரையில் நாலு பாதம் உணர்பூசத்தில் நாலு பாதம் இப்படி முழுசாக மிதுனம் முடிஞ்சிடும் அதுக்கடுத்தது கடகத்தில் பூசம் ஆயுள்யம் மகத்தோட ஒரு பாதம் இருக்கும் கடகத்துக்கு பூசம் ஆயுள்யம் இந்த மாதிரி அப்போ சிம்மத்துக்கு மகத்திலிருந்து மூணு பாதங்களை பூரத்தில் நாலு பாதம் உத்தரத்தில் ரெண்டு பாதம் இப்படி தான் சிம்மம் ராசி இருக்கும் ஏன்னா இப்போ அந்த ராசிகளில் அந்த பாதங்கள் மாறி இருக்கும் அதை தான் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கன்னி ராசி பார்க்குறப்ப உத்தரத்தில் ரெண்டு கடைசி பாதங்களும் அஸ்தம் சித்திரையில் மூணு பாதம் இப்படி தான் கன்னிக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி துலாமுக்கு சித்திரையோட ஒரு பாதம் சுவாதி ஃபுல்லாக இருக்கும் விசாகம் ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இது முழுசாக விசாகம் சுவாதி சித்திரையோட ஒரு பாதம் தான் துலாம் அடுத்தது விருச்சிகத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அனுசம் கேட்டை மூலத்தோட ஒரு பாதம் இருக்கும் அது வந்து விருச்சிக ராசி அப்புறம் தனுசுக்கு வந்துட்டு மூலமில் மூணு பாதம் ஊராடத்தில் நாலு உத்திராடத்தில் ரெண்டு பாதம் வந்து தனுசில் இருக்கும் கடைசி ரெண்டு பாதம் மகரத்துக்கு போயிடும் ஏன்னா போன இதுக்கும் இப்போ இந்த இது மாறும் அந்த இதையும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டா ஈஸியாக நீங்களே கட்டத்தை மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் அதுக்கடுத்து திருவோணம் திருவோணத்தில் நாலு பாதம் உத்திராடத்தில் ரெண்டு கடைசி ரெண்டு பாதம் அபிட்டத்தில் மூணு பாதம் இங்கே மகரத்துக்கு வரும் அதே மாதிரி கும்பத்தில் அவிட்டத்தோட ஒரு பாதம் சதயம் புரட்டாது இப்படி நம்ம இந்த காலகட்டத்தில் அதாவது மீனராசி யுகத்தில் 
இனிமேல் இப்படி தான் வந்து இருக்கும் இது நீங்கள் போட்டு இந்த மாதிரி கட்ட கட்டங்களை அமைச்சா மட்டும்தான் இனிமேல் நீங்கள் ஜாதகத்தை கரெக்டாக எல்லாத்துக்கும் கணிக்க முடியும் நன்றி வணக்கம்